De una cámara de Noticias 1 entró al centro humanitario de la iglesia en el que Jesús Santrich vive su reclusión y su huelga de hambre. El sacerdote a cargo explicó su papel frente al recluso y la presencia de 30 guardianes para proveer seguridad al lugar y también al recluso. En la Fundación Caminos de Libertad en el centro de Bogotá, en donde se encuentra recluido desde hace dos días Jesús Santrich, hay por lo menos 30 guardianes del IMPEC custodiando al detenido. Bueno, Noticias 1 fue el único medio que pudo ingresar al centro religioso. En una habitación como esta, sencilla y apenas con lo necesario, se encuentra Santrich. El director de la fundación contó en qué condiciones llegó el detenido que arribó al sitio a las 10 de la noche, procedente del hospital El Tunal. Me acerqué, lo saludé. Y le bueno, le da bienvenida, le dije que bienvenido a casa, me dijo que estaba muy agradecido. El padre aseguró que a Jesús Santrich se le ve disminuido debido a su huelga de hambre. Lógicamente acaba de salir del hospital, está, está complicado, no es fácil la situación de él, el estómago pues no ha recibido comidas. El director dejó claro que la labor de la Iglesia Católica es solo humanitaria y que la seguridad, salud y asuntos jurídicos del detenido son responsabilidad del IMPEC, porque esta sede que hace parte del episcopado no es una cárcel. Que hay gente que está convencida que nosotros como que le secuestramos al señor Santric para que no tenga que ver nada con el tema jurídico, no tenemos nada que ver con eso, o sea, él seguirá respondiendo jurídicamente. Ante las protestas de un sector político por la permanencia de Santric en este lugar, el padre Andrés Fernández sostiene que se debe a la insistencia del detenido en continuar la huelga de hambre. Ahora, yo no sé si es que la gente que quiere que nosotros le, le inyectemos veneno o que pongamos una silla eléctrica aquí lo acabemos, la iglesia y las personas, aunque no sean creyentes, la defensa de la vida es muy importante. Creo que lo que estamos haciendo aquí es una labor humanitaria simplemente. Santrich, quien llegó en silla de ruedas, no puede circular por toda la casa ni puede vincularse a las actividades propias de la fundación porque está en calidad de detenido y es el IMPEC quien controla todos sus movimientos.